我叫顾真真，我的人生就像是活在一本狗血霸总小说里。学表演的我，好不容易毕业，眼看着就要开启德艺双馨的艺术生涯。然而现实永远那么骨感。就在我走投无路的时候，我遇到了那个江湖人称冷血霸总。前世命的陆云辰。关于喜欢这些微笑的事情，是两颗灵魂终于等到相遇。我愿陪你尝尽这尽欢四季，抖落一身的雨，拥抱你。三千万，还清你的违约金，再帮你妹妹换新。你做我的妻子，我不卖身，全市人民都知道的。等等，这人不会是要我的眼角膜吧？我就说怎么会有三千万的好事？是为情，你要我的身也不是不行，但是这是违法的。带着我的孙媳妇儿来见我了。奶奶那么善良，怎么能骗奶奶？顾真真，嗯，我没有记错的话，表演是你的工作吧？你应该感谢我给你这份高薪工作，让你重返职场，实现自我的人生价值。另外，令妹的换新手术也等不了了吧？人在江湖飘，哪有不挨刀？现在就是要挖我的心也行啊！好，行，但是绝对不能干涉对方的工作和生活，不许发生肉体关系。三年为期。成交。哦，关于金额，我还有一个条件。说来看看。你不用给我三千万，你就帮我付清我需要的钱就好。这些钱我会立下字据，写下借条，分三十年分期付给你。至于隐婚嘛，这份我给你打工的工作，就当是我给你的利息就好了。好，合作愉快。这下好了，我孙子终于和初恋结婚了。初恋？好了，奶奶，该吃药了。你知道我奶奶有阿尔茨海默症，她常常能说话。哦，明白明白，我都明白。徐慕英是陆云琛的青梅竹马，但是徐慕英为了演员梦想去国外深造了。陆云琛为了照顾奶奶留在国内，两人就毕业了。传说啊，陆云琛一直不交女朋友，就是苦等徐慕英三年后回国。三年。这些都是乱写的，你不用受影响。以后少看点这些乱七八糟的东西。受影响？开玩笑！我本来还在想，为什么陆云琛会选上我，是基于我的美色。现在我终于放心了。嗯，你放心，我一定会好好的、努力的工作的。
。我们看到的这些甜蜜的点滴，都是拍给奶奶看的。奶奶，我给您捶捶肩，捶捶背，还有哪儿不舒服的，都给我说一说。都舒服，都舒服。舒服就好，舒服就好。来，多好。喂，什么？车祸？失忆？还真记得我这个老婆？你怎么才来啊，老婆？你怎么搞的？还有你叫我什么？老婆？差点以为再也见不到你了，老婆。我叫顾真真，我原本以为我会结束我的狗血人生，开启正常生活了，没想到我用魔咒一般的掉入了狗血的套路里。嗨，这些人都是谁啊？怎么都想不起来了？这个还是不记得。总也太惨了吧！我明明比夫人和你待的时间都长，你却只认得夫人不认得我，这就是爱情的力量吗？是的，我的契约老公失忆了，还只记得我，这不是最惨，最惨的是他不记得我们是契约关系，也不记得我们还有几个小时就要离婚了，他只记得。我们是自由恋爱、相爱到至死不渝的关系，啊、真是太冤了！我冤了，我真的比窦娥还冤了。你有什么事情可以说出来开庭。明天我们就要离婚了，我们是契约婚姻。谁的婚姻不是一纸契约？我说的不是那种契约，我说的是那种明码标价、白纸黑字的那种契约。空口无凭，证据。嗯三千万，我每个月都在还你钱。那三千万是我还你经纪公司的，你每个月往我账户里汇的，是你坚持要给的家用。可是我们之间没有感情啊！你不爱我，我不爱你，你只爱徐慕烟，我只是他的替身，你每天都在等他回来。真真，别闹！我知道，因为我之前工作忙，没时间陪你，你不舒服。我们已经说好了，重新订婚戒，重新办婚礼。你可以打我，骂我，但你不能亵渎我们的真爱。这是我们三年来相爱的点滴。那个是骗奶奶的，那个是演的。认证。孙媳妇，你的肚子怎么还没大起来呀？啊，快点儿，给我生个篮球队呀、啊！陆总平时很忙，但是每天都会抽时间陪夫人吃早餐、晚餐。而且这些啊，都是陆总让我买的最新款的礼物。我也见证过他们恩爱的瞬间，虽然说是有婚，但他们真的很相爱。我太敬业了，我有罪。等一下，戒指，求婚是什么梗？是，因为我之前一直忙工作。让你隐婚委屈你了，所以我打算买戒指重新补办婚礼。哦，明天确实有挑钻戒的行程，而且是三个月之前就约定好。
。我想发的是一起去民政局离婚，我是好记性，我有罪，我有罪。综上所述，杜云琛深爱着他的娇妻顾真真，并在三年的时间里相濡以沫，举案齐眉。我，等一下。你不是失忆了吗？你不是只记得我们之间的感情了吗？那你是怎么记得你的手机密码的？是，我刚醒来的时候是不记得，但是因为你是我的挚爱最爱，所以我的手机密码只能是你的生日。我这契约婚姻怎么就从有期徒刑变成无期徒刑了呀？<笑>太感人了。送入洞房，祝陆总早日康复，早生贵子。啊、什么鬼呀、啊